అంటే వన్ యూనో వీడియో స్పీడ్ ఎక్కువ పెట్టుకునైతే చూడండి ప్లీజ్ ఓకే అండ్ ఎస్ మన ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఆడియో క్లారిటీ గురించి మాట్లాడారు అండ్ ట్రైంగ్ టు రిజాల్వ్ దాట్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అని ఇంకా తెలియలేదు సో డిఫరెంట్ యూనో మైక్స్ అయితే నేను ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో అయితే సౌండ్ లౌడ్ అండ్ క్లియర్గా ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో లెట్ ఇస్ స్టార్ట్ అవర్ క్వశ్చన్ సో హౌ మెనీ పీక్స్ ఆర్ అపియోర్డ్ ఫర్ బిస్ ఎన్ని పీక్స్ అయితే వస్తాయి అని అడుగుతున్నాడు ఇది క్వశ్చన్ సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అయితే ఫైవ్ పీక్స్ వస్తాయి సెవెన్ పీక్స్ వస్తాయి నైన్ పీక్స్ వస్తాయి అండ్ లెవెన్ పీక్స్ వస్తాయి అనేది అయితే మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో మనం ఇది అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ముందు స్ట్రక్చర్ అనేది తెలియాలి పీస్ సెలీ సిల్ అండ్ డిమైన్ స్ట్రక్చర్ కాపర్ టూ కాంప్లెక్స్ సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాము సో ఇక్కడ మనకు ఆబ్వియస్ గా సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ వచ్చేసి కాపర్ సో ఈ కాపర్ చుట్టూతా కూడా బిస్ అన్నాడు బిస్ అంటే ఏంటి మనకి రెండు బైడెంటెట్ లైగెండ్స్ అనమాట ఇది యాక్చువల్ గా సలీ సెలాండ్ అనేది బైడెంటెట్ లైగెండ్ సో కాపర్ చుట్టూతా రెండు లైగెండ్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ బైడెంటెట్ లో కూడా సలీ సెలాండ్ మైన్ లో రెండు యూనో ఎలక్ట్రాన్ డోనర్స్ లైక్ లైగెండ్ సెంటర్స్ ఏముంటాయి అంటే ఒకటేమో నైట్రోజన్ ఉంటుంది ఇంకొకటేమో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది అనమాట సో అలాగే ఇంకొక మైన్ లో ఇంకొకటి ఒకటి ఆక్సిజన్ ఉంటుంది ఇంకొకటి నైట్రోజన్ అయితే ఉంటుంది ఇలా ఉంటాయి అండ్ అలాగే వీటి స్ట్రక్చర్ అంటే సెలిసి లాంటివైన అన్నాం కదా అది స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎన్ డబుల్ బాండ్ సీక్ ఉంటుంది అలాగే ఆక్సిజన్ కి డైరెక్ట్ గా బెంజూన్ రింగ్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది రైట్ సో బెంజూన్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది సో దీని మీద నుంచి కార్బన్ కి డైరెక్ట్ గా ఇట్లా బాండ్ అయి ఉంటుంది సో కార్బన్ కి బ్యాలెన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ బ్యాలెన్స్ అనేది మనకి సాటిస్ఫై అయ్యేది అయితే ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్ గా నైట్రోజన్ మీద మనకి ఒక ఇది డేటివ్ బాండ్ కాబట్టి మనకి నైట్రోజన్ మీద ఒక హైడ్రోజన్ అయితే అటాచ్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ నైట్రోజన్ మీద కూడా ఒక హైడ్రోజన్ అయితే అటాచ్ అయి ఉంటుంది సేమ్ అదే గ్రూప్ ఉంటుంది సో ఆక్సిజన్ అనేది బెంజిన్ రింగ్ డైరెక్ట్ గా అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా సో బిస్ అన్నాం కాబట్టి మనకి రెండు లైగెండ్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇది కార్బన్ కి డైరెక్ట్ గా టచ్ అయి ఉంటుంది సో ఇది మనకి సలీ సిలాలిమైన్ కి సంబంధించిన అంటే బిస్ సలీ సిలాలిమైన్ కి సంబంధించిన కాబట్టి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట రైట్ ఇక్కడ రెండు లైగెండ్స్ అయితే మనం చూస్తున్నాము నైట్రోజన్ ఒక లైగెండ్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది ఆక్సిజన్ ఇంకొక లైగెండ్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనము నంబర్ ఆఫ్ పీక్స్ గురించి కనుక ఈఎస్ ఆర్ ఎలక్ట్రాస్పిన్ రెజినెన్స్ పెట్రోస్కోపీ అంటున్నాం కదా సో ఈ ఈఎస్ఆర్ లో మనకి నంబర్ ఆఫ్ పీక్స్ కనుక క్యాలకులేట్ చేయాలి అంటే ఒక ఫార్ములా ఉంది ఏంటి అంటే అది టూ ఎన్ఐ ప్లస్ వన్ అనమాట ఇది కూడా సేమ్ మనకి ఎన్ఎంఆర్ లానే బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటుంది పక్కన ఎన్ని న్యూక్లియాయి దీన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి దాని స్ప్లిట్టింగ్ అనేది వస్తుంది ప్లస్ వన్ అనేది స్ప్లిట్టింగ్ వస్తుంది సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఎన్ అనేది ఏంటంటే మనకి దాని పక్కనే ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ ఇక్విలెంట్ న్యూక్లియ అని చెప్తాము అలాగే ఐ అనేది మనకి స్మాల్ ఐ రాసుకోవచ్చు ఆర్ క్యాపిటల్ ఐ రాసుకోవచ్చు ఇదేంటంటే స్పిన్ అనమాట అంటే ఎన్ని అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈఎస్ఆర్ అనేది మెయిన్ గా మనం అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గురించి చెప్తాం కదా సో ఆ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సంబంధించిన స్పిన్స్ ని బట్టి మనం నంబర్ ఆఫ్ పిక్స్ అనేది అయితే ఇక్కడ చెప్తాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం కనుక కన్సిడర్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి త్రీ డిఫరెంట్ స్పిన్స్ న్యూక్లియర్ స్పిన్స్ అయితే మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఏంటి అంటే కాపర్ కి సంబంధించింది కాపర్ కి సంబంధించిన ఐ వాల్యూ చెప్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు కాపర్ కి సంబంధించిన ఐ వాల్యూ అనేది మనకి త్రీ బై టూ అనేది వస్తుంది దీని మనం న్యూక్లియర్ స్పిన్ అంటాము అలాగే నైట్రోజన్ కి సంబంధించిన ఐ వాల్యూ అనేది మనకు వన్ అయితే ఉంటుంది హైడ్రోజన్ కి సంబంధించిన ఐ వాల్యూ అయితే మనకు హాఫ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఫస్ట్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఈఎస్ఆర్ లోకి డైరెక్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేయక ముందు ఓన్లీ కాపర్ వర్క్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే కాపర్ వర్క్ సంబంధించి నంబర్ ఆఫ్ పీక్స్ కనుక మనము యూనో క్యాల్కులేట్ చేస్తే నంబర్ ఆఫ్ పీక్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఏమైనా వస్తాయి టూ టైమ్స్ ఎన్ అంటే టైమ్స్ ఐ ప్లస్ వన్ కదా సో ఎన్ అనేది మనకి ఒక కాపర్ అయి ఉంది కాబట్టి ఒకటే వస్తుంది టూ
which is 4 peaks aithe general ga in the absence of magnetic field aithe 4 peaks aithe vastay anamata dinlo emi doubt ledhu aithe eppudaithe esrm nanu chestunnamo you know magnetic field ane eppudaithe introduce chestamo aa magnetic field lo ee 4 peaks lo prathi peak kuda it will split dan em antamo ante manamu super hyper fine structure antamo super hyper fine structure so ee super uh, hyper fine structure anedi ganaka manam consider chesthe general ga manake em avali ante prathi peak kuda in the influence of nitrogen and hydrogen nitrogen ki sambandhinchina influence alage hydrogen ki sambandhinchina influence valla prathi peak kuda malli split avutundi enni ga split avutundi ante ee rendu di influence lo enni ga split avutundi ante 2n ante number of peaks malli calculate chestunamo నంబర్ ఆఫ్ పీక్స్ అంటే ఒక్కొక్క పీక్ ఇక్కడ చెప్పిన ఫోర్ పీక్స్ కూడా ఒక్కొక్క పీక్ ఎన్నిగా స్ప్లిట్ అవుతుందో అని చెప్తున్నాము నంబర్ ఆఫ్ పీక్స్ అప్టైన్డ్ స్ప్లిట్ ఫర్ ఈచ్ పీక్ అనేది ఎలా వస్తుంది అంటే టూ ఎన్ఐ ప్లస్ వన్ ఇది ఫర్ నైట్రోజన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాము ఈ టూ టూ ఎన్ఐ ప్లస్ వన్ ఇది విత్ కరస్పాండింగ్ టు ద హైడ్రోజన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనమాట సో మనము నైట్రోజన్ కి సంబంధించి వచ్చేసేటప్పటికి మనకి రెండు నైట్రోజన్లు ఉన్నాయి టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ ఐ ఐ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి నైట్రోజన్ వన్ అనుకున్నాము సో వన్ ప్లస్ వన్ ఉంది ఇది నైట్రోజన్ కరస్పాండింగ్ గా మీరు అది అర్థం చేసుకోవాలి ఇది నైట్రోజన్ కరస్పాండింగ్ గా క్యాల్కులేట్ చేస్తున్న వాల్యూ ఇంటూ మనకి టూ ఇంటూ ఎన్ వాల్యూ ఫర్ హైడ్రోజన్ అంత ఉంది ఎన్ వాల్యూ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ ఆల్సో టూ రెండు హైడ్రోజన్ అయితే మనకు అక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉన్నాయి అలాగే ఐ వాల్యూ ఆఫ్ ద హైడ్రోజన్ అనేది హాఫ్ ఉంది కాబట్టి మనం అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాము టూ టైమ్స్ వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ అనమాట సో చూసినప్పుడు మనకి ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది టూ ప్లస్ వన్ అంటే మనం ఇది సింప్లిఫై చేసినప్పుడు ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అనేది వచ్చింది అంటే ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఫోర్ ఫోర్ లైన్స్ లో ప్రతి ఒక్క పీక్ కూడా ఫర్దర్ గా ఫిఫ్టీన్ పీక్స్ గా అయితే అది డివైడ్ అవ్వాలి సో జనరల్ గా చెప్తున్నారు అది ఫిఫ్టీన్ పీక్స్ గా అయితే డివైడ్ అవ్వాలి అంటే టోటల్ పీక్స్ లో మనకి అడిగినప్పుడు ఒక్కొక్క పీక్ ఫిఫ్టీన్ గా డివైడ్ అయింది కాబట్టి స్ప్లిట్ అయింది కాబట్టి మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీక్స్ అనేది సిక్స్టీ అయి ఉండాలి కానీ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో సిక్స్టీ ఇవ్వలేదు ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ అనేది ఇచ్చారు సో ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించారు అనమాట అంటే ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఒక్కొక్క పీక్ ఎన్నిగా స్ప్లిట్ అవుతుంది అనేటైతే మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏవైతే మనం ఫిఫ్టీన్ రావాలి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ న్యూక్లియర్ అనేది దాని అక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవడం వల్ల ప్రతి పీక్ ఫిఫ్టీన్ గా స్ప్లిట్ అవ్వాలన్నాము బట్ ప్రాక్టికల్ గా కన్సిడర్ చేసినప్పుడు కొన్ని పీక్స్ ఓవర్లాప్ అవ్వడం వల్ల ఎంత సూపర్ హైపర్ ఫైన్ స్ట్రక్చర్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నా సరే కొన్ని పీక్స్ ఓవర్లాప్ అవ్వడం వల్ల ఇవి ఫిఫ్టీన్ అయితే రావడం లేదు ఓన్లీ లెవెన్ పీక్స్ అయితే మనకి అబ్జర్వ్ అవుతున్నాయి అనమాట ఈ పర్టికులర్ కాంప్లెక్స్ కి సో మనకి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి లెవెన్ అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవ్వబోతుంది అంటే ఒక్కొక్క పీక్ ఫిఫ్టీన్ గా స్ప్లిట్ అవ్వాల్సింది ఫిఫ్టీన్ గా స్ప్లిట్ అవ్వట్లేదు ఓన్లీ లెవెన్ గా మాత్రమే ప్రతి పీక్ కూడా లెవెన్ గానే స్ప్లిట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి రైట్ ఆన్సర్ అనేది లెవెన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో యూజింగ్ ద ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్ రూల్ క్యాల్కులేట్ ద ఎన్ వాల్యూ ఫర్ ద కాంప్లెక్స్ ఐఆర్ బిఆర్ సిఓ ఎన్ పిబి పిహెచ్ త్రీ ట్వైస్ సిహెచ్ త్రీ ట్వైస్ సో ఇది మనకి కాంప్లెక్స్ ఇచ్చారు ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్ రూల్ అన్నాము ఈ ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్ రూల్ అన్న ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నంబర్ రూల్ అన్న ఒకటే అవుతుంది అంటే మనకి జనరల్ గా డెఫినేషన్ ప్రకారం మనం చెప్పాలి అంటే ధర్మోడైనమికల్ గా ఏదైనా ఒక కాంప్లెక్స్ అనేది స్టేబుల్ గా ఉందా లేదా అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే దానిలో ఉన్న అంటే సెంట్రల్ మెటల్ ఐటమ్ లో ఉన్న బ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ అది లైగెన్స్ నుంచి ఏదైతే మనం కన్వెన్షనల్ గా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నామో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం అంతా టోటల్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఎయిటీన్ వచ్చి ఉండాలి దాన్ని మనం ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్ రూల్ అంటున్నాము ఆ దాన్ని ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నంబర్ రూల్ అంటే ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నంబర్ అంటే నియరెస్ నెట్ గ్యాస్ అని చెప్తాం ఆఫ్ కోర్స్ సో ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నంబర్ రూల్ అన్న ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్ రూల్ అన్న ఒకటే సో ఈ రూల్ ని యూస్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ ఉంది కదా ఈ ఎన్ వాల్యూ కొసిబో మాలిక్యూల్ కి సంబంధించిన ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అనేది అయితే క్యాల్కులేట్ చేయమంటున్నాడు సో అలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే మొత్తం ఇది మొత్తం టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఎయిటీన్ కి మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంది సో ఇరిడియం అనేది మనకు వ్యాలెన్సీ ఎల
ఒక్క కారు నెల నాలుగు కిలో కనుక ఉంటే సివో గ్రూప్ కనుక ఉంటే అది మనకి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సో నాకు ఇక్కడ ఎన్ ఎలక్ట్రా ఎన్ కార్బోనైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను దాన్ని ఎంత క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాను సో నాకు టూ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయని తీసుకుంటున్నాను అలాగే నాకు మాలిక్యూల్లో ఒక బ్రోమినే ఉంది కాబట్టి నాకు టోటల్ గా ఒక ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే బ్రోమిన్ నుంచి క్యాల్కులేట్ అవుతుంది ఇరిడియం కూడా నాకు ఒకటే ఉంది కాబట్టి నాకు ఓన్లీ నైన్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే నాకు ఇక్కడ నేను కౌంట్ చేసుకోబోతున్నాను అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ లైక్ అనేది ఉంది పిపిహెచ్ త్రీ ట్వైస్ ఉంది పిహెచ్ పిపిహెచ్ త్రీ అనేది మనకు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే డొనేట్ చేస్తుంది అంటే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఒక పిపిహెచ్ త్రీ నాకు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేస్తుంది సో అటువంటి పిపిహెచ్ త్రీస్ నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి సో అది రెండు టూ 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 టూస్ మొత్తం నాకు ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే అది కాంపెన్సేట్ చేస్తుంది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్ రూల్ కి అలాగే నెక్స్ట్ ఉన్న లైక్ ఏంటి వచ్చేసి సిహెచ్ త్రీ ట్వైస్ సిహెచ్ త్రీ మిథైల్ గ్రూప్స్ రెండు ఉన్నాయి సో జనరల్ గా సిహెచ్ త్రీ అనేది నాకు ఓన్లీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే అది ఇక్కడ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సో నాకు ఆ సిహెచ్ త్రీ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి అది మొత్తం టోటల్ గా నాకు రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది సో నేను ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ సెంట్రల్ ఐటమ్ సెంట్రల్ మెట్ల ఐటమ్ కి ఏవైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయో అవన్నీ నేను కనుక యాడ్ చేస్తే నాకు చూడండి టూ ఫోర్ టూ నైన్ సారీ ఇది టూ ఎన్ ఇది టూ ఎన్ పక్కన పెట్టేస్తాము ప్లస్ టూ ఎన్ సో ఇది ఒకటి పక్కన పెట్టేస్తే నైన్ వన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ టూ సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ఎన్ ఈ ఇది మనకి దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలి ఎయిటీన్ ఎలక్ట్రాన్ రూల్ ప్రకారం ఎయిటీన్ కి ఈక్వల్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో దాని ప్రకారం నేను కనుక క్యాల్కులేట్ చేస్తే టూ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది ఎయిటీన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ సో సిక్స్టీన్ అడ్వైజ్ వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది ఎయిటీన్ మైనస్ సిక్స్టీన్ అంటే నాకు టూ అవుతుంది సో దాన్ని బట్టి నాకు ఎన్ వాల్యూ అనేది వన్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇచ్చిన వాటిలో ఈ ఎన్ వాల్యూ వన్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో అది మనకు రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట సో అంటే సివో కార్బనైల్ కార్బనైల్ గ్రూప్స్ నాకు ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే ఆ మాలిక్యూల్ లో ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది చాలా యూనో చూడడానికి ఈజీగానే అనిపిస్తుంది కానీ కొంచెం థాట్ ప్రాసెస్ అనమాట అంటే ఏ లైక్ అండ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది ఏ లైక్ అండ్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది అనేది మనకి తెలుసుకోగలిగితే మనకి ఇది సింప్లిఫై చేయడం ఈజీ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇది ఇంకా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ మనం ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ అనుకోవచ్చు దీన్ని ప్రొవైడ్ ద ఐయుబిఎస్ నేమ్ ఫర్ ద గివెన్ స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా ఇచ్చిన స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములాకి ఐయుబిఎస్ నేమ్ ఇవ్వమన్నాడు సో ఐయుబిఎస్ నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే మనకి సిరీస్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయి ఆ రూల్స్ అన్ని తెలిస్తే మనము ఈ ఐయుబిఎస్ నేమ్ పెట్టడం అనేది చాలా ఈజీ అయితే అవుతుంది మనకి సో సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ 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 త్రీ సిహెచ్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సో ఫస్ట్ మనకు ఐయుబిఎస్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ రూల్ మనకు ఉన్న దానిలో ఏంటి అంటే లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ ఐడెంటిఫై చేయాలి లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఉన్న ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ అన్నిటికీ లీస్ట్ పాజిబుల్ నంబర్ వచ్చేలాగా మనము నంబరింగ్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ గా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ గా పై నుంచి కింద కా ఎట్ నుంచి ఎటు ఇవ్వాలి అనేది మనం అది డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనము అల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో వాటి పేర్లు అయితే పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో నాకు లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇంత చదివేమో మనము సెట్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాము ఐపిఎస్సి నేమ్స్ కూడా చెప్పడానికి కూడా ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలని కొంతమంది అనుకుంటూ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీ అనేది ఓన్లీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మాత్రమే కాదు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అనేది కెమిస్ట్రీ చేసిన చదివిన వాళ్ళు కూడా ఈ సెట్ కోసం అయితే ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటున్నారు అందుకే నేను ఒకసారి రీల్స్ అయితే రూల్స్ అయితే రిసైట్ చేస్తూ ఉన్నాను సో మీకు ఆల్రెడీ వచ్చింది అనుకుంటే వెరీ గుడ్ ఓకేనా రాని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను అనమాట సో నాకు లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ ఇక్కడ ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ సిక్స్ వర్క్ ఇంటి వచ్చి ఇక్కడ దీనికి సెవెన్ దీనికి ఎయిట్ కూడా ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఎట్లా ఇచ్చినా కూడా నాకు చైన్ అనేది సేమ్ అయితే అంటే ఎయిట్ నెంబర్ ఎయిట్ మెంబర్ కార్బన్ అనేది నాకు లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ నాకు అనేది వస్తుంది కాబట్టి నేను ఇదే తీసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు నాకు రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి రెండు పాసిబిలిటీస్ ఏంటి అంటే ఇదే లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ అనేది నేను ఫిక్స్ అయినా సరే ఇక్కడ నుంచి నేను నంబరింగ్ ఇచ్చుకోవడానికి ఇంకొక పాసిబిలిటీ 
రెడ్ కలర్ చూడండి రెడ్ కలర్ నంబర్ గురించి చెప్తున్నాను థర్డ్ కార్బన్ మీద నాకు మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది అవునా సో అంటే ఇవి మొత్తం నేను కనుక యాడ్ చేస్తే టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ అనేది నాకు ఈ టోటల్ అనేది ఎయిటీన్ వచ్చింది సో అలా కాకుండా నేను గ్రీన్ కలర్ మెథడాలజీ అంటే గ్రీన్ కలర్ నంబరింగ్ ఇచ్చిన పద్ధతిని కనుక నేను ఫాలో అవ్వాలి అనుకుంటే గ్రీన్ కలర్ చూడండి గ్రీన్ కలర్ ఎక్కడ వచ్చింది యా గ్రీన్ కలర్ ఇచ్చిన దగ్గర థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర ఇథైల్ గ్రూప్ ఉంది త్రీ ప్లస్ ఫోర్త్ కార్బన్ దగ్గర ఏమైనా ఉందా యా ఫోర్త్ కార్బన్ దగ్గర మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది ప్లస్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ దగ్గర గ్రీన్ కలర్ కాబట్టి ఫిఫ్త్ అని చదువుతున్నాను ఓకేనా ఇదే కార్బన్ కి రెడ్ కలర్ లో నేను ఫోర్త్ నంబర్ ఉంది గ్రీన్ కలర్ లో ఫిఫ్త్ నంబర్ ఉంది నాకు నేను గ్రీన్ కలర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఇది ఫిఫ్త్ కార్బన్ అయినప్పుడు ఫిఫ్త్ కార్బన్ మీద నాకు ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది ప్లస్ సిక్స్త్ కార్బన్ మీద కూడా నాకు ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే నాకు ఏమైంది టెన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అనేది నాకు ఎయిటీన్ అనేది వచ్చింది సో నాకు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ నుంచి రెండింటిలోనూ ఒకటే ఒకటే యూనో లీస్ట్ సమ్ రూల్ నేను అప్లై చేయడానికి అయితే నాకు రెండు వైపు నుంచి ఒకటే వచ్చింది సో అప్పుడు నేను ఏది ఈజీగా నేను తీసుకోవాలి అనుకుంటే నేను ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ నేనైతే ఫాలో అవుతాను అనమాట అంటే నాకు థర్డ్ పొజిషన్లో ఇక్కడ అంటే రెడ్ మెథడాలజీలో నేను రెడ్ అండ్ కలర్ నంబర్ తీసుకున్నప్పుడు త్రీ ప్లేస్లో మిథైల్ ఉంది అలాగే గ్రీన్ విత్ గ్రీన్ మెథడ్ అంటే గ్రీన్ వైపు నుంచి నేను నంబరింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇటు వైపు నుంచి కనుక చూస్తే నాకు త్రీ ప్రొవిషన్ లో ఈ థైల్ ఉంది సో ఈ రెండింటిలోనూ ఎం ఈ ఎం ఈ రెండింటిలో ఈ అనేది ముందు వస్తుంది కాబట్టి నేను ఈ మెథడ్ ని అయితే ప్రాపర్ గా నేను ఐపీఎస్సీ నేమ్ కోసం అయితే యూస్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇట్లాంటి కొన్ని స్పెసిఫిక్ రూల్స్ కొంచెం ఈజీగా ఉండడం కోసం కన్వీనియంట్ గా కంఫర్టబుల్ గా ఉండడం కోసం ఐపీఎస్సీలో ఇటువంటి రూల్స్ అయితే కొన్ని ఉన్నాయి మీరు ఆ రూల్స్ అన్ని కనుక ఒకసారి బై హార్ట్ ఒకసారి చదువుకుంటే ఇలాంటివన్నీ మనకి చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అనమాట సో లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ ఐడెంటిఫై చేసాము ఆ లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ కి కరస్పాండింగ్ గా నంబర్స్ ఇచ్చాము నంబర్స్ ని ఈ నంబర్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వెళ్ళాలి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి వెళ్ళాలి అనేది నంబరింగ్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేసాము చేసిన తర్వాత మనము నంబరింగ్ ఇవ్వాలి రూట్ వర్డ్ ఏంటి ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ సారీ ఎయిట్ కార్బన్స్ అనేది నాకు లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి రూట్ వర్డ్ అనేది ఆబ్వియస్ గా నాకు ఆక్ట్ వస్తుంది అండ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ మిగిలినవి ఏమీ లేవు ఇది ఓన్లీ ఆల్కెన్ కాబట్టి బ్రాంచ్ ఆల్కెన్ కాబట్టి ఆక్ట్ ఎయిన్ అనేది అనేది నాకు సఫిక్స్ అవుతుంది మిగిలినవన్నీ ప్రిఫిక్స్ లో వెళ్ళిపోతాయి ప్రిఫిక్స్ లో ఏమున్నాయి నాకు థర్డ్ కార్బన్ మీద ఇథైల్ ఉంది ఫోర్త్ కార్బన్ మీద మిథైల్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ మీద మిథైల్ సిక్స్త్ కార్బన్ మీద కూడా మిథైల్ సో త్రీ మిథైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ పొజిషన్స్ లో సో నాకేమవుతుంది త్రీ ఇథైల్ ఫోర్ కమా ఫైవ్ కమా సిక్స్ ట్రై మిథైల్ అని చెప్పాలి కొంతమంది చాలా సార్లు ఇప్పటి వరకు కూడా టీచింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది కొంతమంది అందరూ కాదు ఈ ట్రై అనేది చెప్పడం అనేది మిస్ చేస్తూ ఉంటారు అలా చేయొద్దు సో మనకి రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రీ ఇథైల్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ట్రై మిథైల్ ఆక్టైన్ సో ఇచ్చిన వాటిలో నాకు రైట్ ఆన్సర్ అయితే ఇది ఇది మనకు రైట్ ఆన్సర్ అనేది అయితే అవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ రోజు వీడియో ఇంతటితో ఆపేస్తున్నాను మీకు ఈ వీడియో కనుక ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది మీరు ఈ వీడియో నుంచి ఏమైనా నేర్చుకున్నారు అనుకుంటే తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఎవరైతే కెమిస్ట్రీ ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్స్ కోసం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియో లింక్ అయితే దయచేసి షేర్ చేయండి ఫస్ట్ టైం కనుక మన వీడియో చూస్తూ ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అయితే నేను మీకు అందిస్తూనే ఉంటాను సీ విత్ అందర్ వీడియో అంటిల్ దెన్ బాయ్